শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরো একটি অধ্যায় শেষ করলাম আলোচনাটি শেষ হলো আমরা এখন নতুন যে অধ্যায়ে যাব সেটি হলো তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় যে অধ্যায়টির নাম হচ্ছে মোল মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা তাহলে এখান থেকে আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করি প্রথমত আমরা জানব যে মোল কি তাহলে মোল হল গণনার একটি একক কেমিস্ট্রিতে বা রসায়নে মোল হচ্ছে গণনার একটি বৃহৎ একক তোমরা হয়তো জানো অ্যাভোকেডোর সংখ্যা তোমরা জানো যে অ্যাভোকেডোর সংখ্যাটি হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে কোনো পদার্থে যদি এতটি অণু থাকে অথবা পরমাণু থাকে অথবা আয়ন থাকে তাহলে আমরা তাকে বলে থাকি এক মোল তাহলে এই সংখ্যাটি সমান এক মোল মনে করো তোমার কাছে আছে পানি ওয়াটার এইচ টু ও তাহলে এইচ টু ও যদি তোমার কাছে এক মোল পানি থাকে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে এই এক মোল পানিতে পানির অণু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টি ঠিক আছে যদি তোমার কাছে এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টি তাহলে এই এতটি অণু বা পরমাণু বা আয়ন যেই অংশটুকুতে থাকবে সেই অংশটুকুকে বলা হচ্ছে এক মোল তোমরা যারা জীববিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী তাদেরকে মোল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তোমরা বলবে মোল হচ্ছে কুতকুতে চোখযুক্ত ছোট গাঢ় ধূসর লোমস প্রাণী যারা মাটিতে গর্ত ঘুরে বাস করে আবার যারা একটু সৌন্দর্য সচেতন তারা হয়তো বলবে মোল মানে তো আচিল কিন্তু রসায়নের ভাষায় মোল দ্বারা কোনো রাসায়নিক পদার্থের নির্দিষ্ট পরিমাপকে বুঝায় তুমি কখনো চিন্তা করেছো এই মহাবিশ্বে কতগুলো কণা রয়েছে অথবা তোমার শরীর কিংবা এক মুঠো বালুতে কতগুলো কণা থাকে বিজ্ঞানীরা অনেক ভেবে বের করেছেন এত ক্ষুদ্র কণার সংখ্যা কিভাবে বের করা যায় আঠারোশো এগারো সালে একজন বিজ্ঞানী একটি ধারণা দেন সমান আয়তন বিশিষ্ট গ্যাসকে একই তাপমাত্র চাপে রাখা হলে এদের মধ্যে একই পরিমাণ কণিকা থাকবে এই বিজ্ঞানী নাম লরেঞ্জো রোমানো অ্যামিডো কার্লো অ্যাভেগেট্রো দুর্ভাগ্যবশত অ্যাভেগেট্রোর মতবাদকে কেউ গ্রহণ করেননি এবং তার মতবাদ যে সঠিক তা প্রমাণ করার মতো কোনো উপায়ও ছিল না কারণ তখনও অ্যাটম এবং মলিকিউলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য কেউ বের করতে পারেনি বেশিরভাগ বিজ্ঞানী ধারণা করেন অ্যাভেগেটোর মতবাদ পুরোটাই অনুমান নির্ভর আঠারোশো আশি সালে প্রমাণ হয় যে অ্যাভেগেটোই সঠিক দুর্ভাগ্যবশত অ্যাভেগেটো মারা যান উনিশশো সালে পদার্থের কণার সংখ্যা যত ক্ষুদ্র জায়গাতেই রাখা হোক না কেন সংখ্যাটি অনেক বেশি যেমন ধরো একটি বেলুনে যে কোনো গ্যাস জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারে প্রেশারে রাখা হলে সেখানে ছয়শো দুই সেক্স ট্রিলিয়ন গ্যাসের কণা থাকবে মানে তোমার ছয়শো দুই লেখার পর একুশটি শূন্য দিতে হবে যে উদাহরণটি দেওয়া হলো তা একটু বিভ্রান্তিকর কারণ আণবিক গতি তত্ত্ব থেকে আমরা জানি গ্যাস অনেকখানি জায়গা দখল করতে পারে এর চেয়ে চলো পানির উদাহরণ দেখি তুমি যদি একটি গ্লাসে আঠারো দশমিক শূন্য এক গ্রাম পানি রাখো মানে আঠারো দশমিক শূন্য এক মিলিলিটার অনেকটা সাড়ে তিন টেবিল চামচ পানির সমান এইটুকু পানিতে ছয়শো দুই সেক্স ট্রিলিয়ন পানির কণা থাকবে যেহেতু অ্যাভেগেটো এটি আবিষ্কার করেছিলেন তাই তার নাম অনুসারে এই সংখ্যাকে বলা হয় অ্যাভেগেটোর সংখ্যা এই নাম্বারকে মোল বলা হয় আঠারো দশমিক শূন্য এক মিলিলিটার পানিকে আমরা বলতে পারি এক মোল পানি তোমরা দোকান থেকে যখন পারুটি ডিম চাল কেনার সময় পরিমাপের বিভিন্ন একক ব্যবহার করো বিজ্ঞানীরা ঠিক তেমনি মোলকে একইভাবে ব্যবহার করে যেমন তুমি যখন ডিম কিনে আনো তখন তুমি এক ডজন ডিম কিনে নিয়ে আসো ডজন শব্দটা শুনলেই তুমি যেমন বুঝতে পারো বারো অথবা পেয়ার মানে দুই 
ঠিক তেমনি মোলের সাথে অ্যাভোগ্যাডোর সংখ্যা সম্পর্কযুক্ত রসায়নের পরিমাপের জন্য মোলকে এভাবেই ব্যবহার করা হয় আবার যদি আমরা তাকাই মোলার আয়তন কি মোলার আয়তন হলো এক মোল কোন পদার্থ গ্যাসীয় পদার্থ এক মোল কোন গ্যাসীয় পদার্থ যে আয়তন দখল করবে সেই আয়তনকে বলা হচ্ছে মোলার আয়তন যে কোনো তাপমাত্রা এবং চাপে এক মোল কোন গ্যাসীয় পদার্থ যে আয়তন দখল করবে তাকে বলা হচ্ছে মোলার আয়তন মনে করো তোমার কাছে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে কার্বন ডাই অক্সাইড একটি গ্যাসীয় পদার্থ তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড তোমার কাছে আছে হলো এক মোল এখন তুমি যদি এই এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইডকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও এক এটিএম চাপে কোন একটি পাত্রে নাও তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড যে আয়তনটা দখল করবে সেই আয়তনটাকেই বলা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের মোলার আয়তন আবার যদি তোমার কাছে অক্সিজেন গ্যাস থাকে এবং এই অক্সিজেন গ্যাসের যদি তুমি এক মোল নাও তাহলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ওয়ান অ্যাটমসফেয়ারিক চাপে অক্সিজেনের এক মোল যে আয়তন দখল করবে সেটা হবে অক্সিজেনের মোলার আয়তন এই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ওয়ান এটিএম চাপটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার যাকে বলা হয় এস টিপি স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার তাহলে এস টিপিতে বা স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এবং প্রেশারে কার্বন ডাই অক্সাইডের মোলার আয়তনটা কত কার্বন ডাই অক্সাইডের মোলার আয়তন হল বাইশ দশমিক চার লিটার যদি প্রশ্ন করা হয় এস টিপিতে অক্সিজেনের মোলার আয়তন কত তাও বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে এস টিপিতে যে কোনো গ্যাসেরই মোলার আয়তন হল বাইশ দশমিক চার লিটার তো তোমার কাছে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে আমরা যদি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ওয়ান অ্যাটমসফেয়ারিক প্রেশার না নিয়ে অন্য কোনো তাপমাত্রা নেই মনে করো টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং টু অ্যাটমসফেয়ারিক প্রেশারে তুমি এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড নিলে তাহলে এই কন্ডিশনে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড যে আয়তন দখল করবে সেটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের মোলার আয়তন তবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ওয়ান এটিএম চাপে কার্বন ডাই অক্সাইডের মোলার আয়তন যেখানে বাইশ দশমিক চার লিটার এই কন্ডিশনেও কি কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার হবে না হবে না তখন ভিন্ন হবে তবে সেই কন্ডিশনে এক মোল যে আয়তন দখল করবে সেটি তার মোলার আয়তন আবার এই কন্ডিশনে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড যে আয়তন দখল করতেছে সেটি হচ্ছে তার মোলার আয়তন তাহলে আমরা বুঝলাম যে এস টিপিতে বা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ওয়ান এটিএম চাপে যে কোনো গ্যাসেরই মোলার আয়তন হল বাইশ দশমিক চার লিটার সেটা যদি কার্বন ডাই অক্সাইড হয় তাও বাইশ দশমিক চার লিটার সেটা যদি অক্সিজেন হয় তাও বাইশ দশমিক চার লিটার সেটা যদি মিথেন হয় তাও বাইশ দশমিক চার লিটার অর্থাৎ যে কোনো গ্যাসেরই এস টিপিতে মোলার আয়তন হল বাইশ দশমিক চার লিটার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখান থেকে আমরা ছোট্ট ছোট্ট বেশ কয়েকটি অঙ্ক করতে পারি যা আমাদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি ইন্টারেস্ট সৃষ্টি করে তোমাকে যদি একটি অঙ্ক দেয়া হয় যে পাঁচ গ্রাম পানিতে কতটি অনু থাকে পাঁচ গ্রাম পানিতে কতটি অনু থাকে বা আছে তাহলে তুমি কি করবে আমরা একটি একটি ধারা মনে রাখি সেটি হল এক মোল সমান গ্রাম আণবিক ভর বা গ্রাম পারমাণবিক ভর 
পারমাণবিক ভর সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টি অণু বা পরমাণু বা সমান বাইশ দশমিক চার লিটার সমান বাইশ হাজার চারশো মিলিলিটার এই ধারাটি যদি তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে এই অঙ্কগুলো তোমার কাছে সহজ লাগবে এক মোল সমান হলো গ্রামানবিক ভর বা গ্রাম পারমাণবিক ভর সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি অণু বা পরমাণু সমান বাইশ দশমিক চার লিটার বা বাইশ হাজার চারশো মিলিলিটার এখন এই ধারা থেকে আমরা এই অঙ্কটি কিভাবে করব আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছে পাঁচ গ্রাম পানিতে কতটি অণু থাকে তাহলে পানির আণবিক বা গ্রামানবিক ভর কত আমরা জানি পানির গ্রামানবিক ভর হল আঠারো গ্রাম তাহলে আঠারো গ্রাম পানি সমান কত মোল আঠারো গ্রাম পানি সমান এক মোল আবার যদি প্রশ্ন করা হয় আঠারো গ্রাম পানিতে কতটি অণু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি অণু আছে তাহলে এই সম্পর্কটি থেকে আমরা বলতে পারি আঠারো গ্রাম পানিতে অণু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অতএব এক গ্রাম পানিতে অণু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি ডিভাইডেড বাই আঠারো আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে পাঁচ গ্রামে কতটি আছে পাঁচ গ্রাম পানিতে আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু পাঁচ ডিভাইডেড বাই আঠারো তাহলে এই ক্যালকুলেশন থেকে যে সংখ্যা মানটা পাব সেটি হবে পাঁচ গ্রাম পানিতে কতটি অণু আছে এক গ্রাম পানিতে অণু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি ডিভাইডেড বাই আঠারো অতএব পাঁচ গ্রাম পানিতে অণু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টি ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই আঠারো এই অঙ্কটি ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টি পানির অণু তাহলে পাঁচ গ্রাম পানিতে কতটি অণু থাকে পাঁচ গ্রাম পানিতে এতটি অণু আছে একইভাবে আমরা যদি আরও একটি অঙ্ক করতে চাই যে পাঁচ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন এস টি পি তে কত হবে পাঁচ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন এস টিপিতে কত হবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে দেখো সম্পর্কায়িত করতে হচ্ছে ভর এবং আয়তন তাহলে আমরা এখান থেকে এখান থেকে নিব হল এই ভর এবং এই যে আয়তন তাহলে আমরা জানি কার্বন ডাই অক্সাইডের আণবিক ভর গ্রামানবিক ভর হল চুয়াল্লিশ গ্রাম তাহলে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন সমান বাইশ দশমিক চার লিটার অতএব পাঁচ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন সমান বাইশ দশমিক চার ইন্টু পাঁচ ডিভাইডেড বাই চুয়াল্লিশ এত তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবে করে আমরা মোলার আয়তনের গণনাগুলো শিখলাম এখন আমরা জানব শতকরা সংযুক্তি সম্পর্কে তাহলে কোন যৌগে কোন যৌগে মৌলগুলোর যে সংযুক্তিতে প্রকাশ করা হয় সেই সংযুক্তিটাকে যদি শতকরাভাবে প্রকাশ করা হয় তাহলে তাকে বলা হয় শতকরা সংযুক্তি যেমন আমি তোমাদের একটি উদাহরণ দিচ্ছি পানি পানির গ্রামানবিক ভর হলো আঠারো গ্রাম 
এখন আঠারো গ্রাম পানিতে আঠারো গ্রাম পানিতে হাইড্রোজেন আছে দুই গ্রাম তাহলে একশো গ্রাম পানিতে হাইড্রোজেন আছে টু ইন্টু একশো বাই আঠারো ইকুয়ালস টু ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন গ্রাম এই যে আমরা আঠারো গ্রাম পানির মধ্যে হাইড্রোজেনের অবস্থান একশোতে কত এই একশোতে কত যেটা বের করলাম ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন পার্সেন্ট এটাকেই বলা হচ্ছে সংযুক্তিতে প্রকাশ অর্থাৎ এখানে পানি আছে ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন পার্সেন্ট আবার আমরা একইভাবে যদি অক্সিজেনেরটা ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে আঠারো গ্রাম পানিতে অক্সিজেন আছে ষোলো গ্রাম অতএব একশো গ্রাম পানিতে অক্সিজেন আছে ষোলো ইন্টু একশো বাই আঠারো ইকুয়ালস টু এইটি এইট পয়েন্ট এইট নাইন গ্রাম তাহলে অক্সিজেন শতকরা আছে এইটি এইট পয়েন্ট এইট নাইন পার্সেন্ট তাহলে কোনো যৌগে মৌলগুলোকে এভাবে পার্সেন্ট আকারে প্রকাশ করাটাকেই বলা হয় শতকরা সংযুক্তি এখন আমরা এই শতকরা সংযুক্তি কেন পড়ব কারণ হল শতকরা সংযুক্তি থেকে যৌগের স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত নির্ণয় করা যাক আমরা এখন এই শতকরা সংযুক্তি থেকে যৌগের স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত নির্ণয় করা শিখব তোমাকে বলা হল হাইড্রোজেনের শতকরা সংযুক্তি ওয়ান পয়েন্ট আর অক্সিজেনের শতকরা সংযুক্তি এইটি এইট পয়েন্ট এইট নাইন পার্সেন্ট তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যৌগটির স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত ধারাবাহিক বর্ণনাটি তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে হাইড্রোজেন এর মোল সংখ্যা ইকোলস টু ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই ওয়ান অর্থাৎ কোনো মৌলের মৌল সংখ্যা নির্ণয় করতে চাইলে তার শতকরা সংযুক্তিকে পারমাণবিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয় আবার বলছি কোনো মৌলের মৌল সংখ্যা নির্ণয় করতে চাইলে তার শতকরা সংযুক্তিকে পারমাণবিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হয় হাইড্রোজেনের শতকরা সংযুক্তি ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন ওয়ান ওয়ান আর হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হলো এক ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এটি তার মূল সংখ্যা একইভাবে যদি অক্সিজেনের মূল সংখ্যা নির্ণয় করতে চাই অক্সিজেনের শতকরা সংযুক্তি এইটি এইট পয়েন্ট এইট নাইন ডিভাইডেড বাই ষোলো ইকুয়ালস টু ফাইভ পয়েন্ট এখন হল দুটি মূল সংখ্যার মধ্যে যার অংশটি ছোট সেটি দ্বারা উভয়টিকে ভাগ করলে পরমাণুর সংখ্যা পাওয়া যায় যেমন যেমন হাইড্রোজেন এর পরমাণুর সংখ্যা সমান ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন ডিভাইডেড বাই এবং অক্সিজেন এর পরমাণু সংখ্যা হল ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন ডিভাইডেড বাই ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন তাহলে এটা সমান সমান হলো ওয়ান 
তাহলে এখানে হাইড্রোজেনের পরমাণুর সংখ্যা হলো দুটি এবং অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা হলো একটি অতএব হাইড্রোজেন অনুপাত অক্সিজেন ইকুয়ালস টু টু ইস টু এক অতএব দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ অতএব স্থূল সংকেত স্থূল সংকেত সমান সমান এইচ টু ও তাহলে স্থূল সংকেতের সংজ্ঞায় আমরা বলি যে কোন যৌগে মৌলগুলো ক্ষুদ্রতম পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতকে স্থূল সংকেত বলে আমরা এই ধারাবাহিক থেকে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা পেয়েছি দুটি আর অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা পেয়েছি একটি সো হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত হলো টু ইস টু ওয়ান তাই তাদের স্থূল সংকেত হচ্ছে এইচ টু ও এখন একইভাবে যদি আমরা এর আণবিক সংকেত নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমরা বলবো যে স্থূল সংকেতকে এন দ্বারা গুণ করলে আণবিক ভর পাওয়া যায় আণবিক ভর হলো আঠারো তাহলে স্থূল সংকেত ইন্টু এন সমান সমান আঠারো এখান থেকে আমরা এন এর মানটা বের করে নিয়ে আসবো হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হলো ওয়ান ইন্টু হাইড্রোজেন আছে দুটি সো ওয়ান ইন্টু টু প্লাস অক্সিজেন ষোলো ইন্টু এন ইকুয়ালস টু আঠারো অতএব অতএব আঠারো এন ইকুয়ালস টু আঠারো অতএব এন ইকুয়ালস টু ওয়ান তাহলে এন এর মান যদি ওয়ান বসাই এইচ টু ও এন এটি হচ্ছে পানির আণবিক সংকেত এইচ টু ও ওয়ান দ্যাট মিনস এইচ টু ও এটাই হলো পানির আণবিক সংকেত তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আণবিক সংকেত হল এইচ টু ও এভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারি যে কোনো যৌগের শতকরা সংযুক্তি জানা থাকলে ওই যৌগের স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত নির্ণয় করা সম্ভব তোমাদের বইয়ে আরও কিছু উদাহরণ দেয়া আছে অনুশীলনীতে কিছু অঙ্ক দেয়া আছে এই অঙ্কগুলোতে এই নিয়মেই তোমরা যোগের স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত নির্ণয় করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা চলে যাব আরও একটি টপিকে তার নাম হলো সমতাকরণ রাসায়নিক বিক্রিয়া আমরা লিখি তবে এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটিকে আমাদের সমতা করতে হবে কারণ হলো আমরা একটা উদাহরণের দিকে তাকাই অক্সিজেন যোগ হাইড্রোজেন ইকুয়ালস টু পানি অক্সিজেন প্লাস হাইড্রোজেন সমান পানি বিক্রিয়ার একটি শর্ত হলো বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের পরমাণুর সংখ্যা এবং উৎপাদের পরমাণুর সংখ্যা সমান হতে হবে আমরা বিক্রিয়কের পরমাণুর সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন আছে দুটি অক্সিজেন আছে দুটি মোট চারটি কিন্তু উৎপাদে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন দুটি অক্সিজেন একটি মোট তিনটি তাহলে পরমাণুর সংখ্যা সমান হলো না তাই আমাদেরকে এমন কিছু করতে হবে যাতে পরমাণু সংখ্যাটা সমান হয়ে যায় তাহলে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে সমতাকরণ আমরা এটা কিভাবে করতে পারি তোমরা দেখো এদিকে অক্সিজেন পরমাণু আছে একটি এখানে অক্সিজেন পরমাণু আছে দুটি ফলে আমরা এখানে যদি দুই ব্যবহার করি তাহলে দুটি অক্সিজেন পরমাণু আর দুটি অক্সিজেন পরমাণু সমান হয়ে যায় কিন্তু এখানে দুই ব্যবহার করলে হাইড্রোজেন পরমাণু হয়ে যায় চারটি তখন যদি আমরা এখানে দুই ব্যবহার করি তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণু চারটি হয়ে যায় এভাবে করে আমরা যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সমতা করতে পারি এখন তোমরা দেখো এখানে হাইড্রোজেন পরমাণু চারটি এখানে অক্সিজেন পরমাণু দুটি মোট ছটি আবার এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দুই ব্র্যাকেট দুই প্লাস এক সমান সমান ছয় অর্থাৎ বিক্রিয়ক এবং উৎপাদে পরমাণু সংখ্যা সমান হয়ে গেল এই নিয়মটাকেই বলা হয় সমতা করম আমরা যদি আরো একটা উদাহরণের দিকে তাকাই 
সেটি হলো হাইড্রোজেন যোগ নাইট্রোজেন ইকুয়ালস টু অ্যামোনিয়া তোমরা লক্ষ্য করো এখানে নাইট্রোজেন আছে দুটি এখানে নাইট্রোজেন আছে একটি তাহলে এখানে যদি আমরা দুই দেই তাহলে দুটি নাইট্রোজেন দুটি নাইট্রোজেন সমান হয়ে যাবে কিন্তু এখানে তখন হাইড্রোজেন হয়ে যাবে তিন দুগুণে ছয়টি তখন আমরা এখানে থ্রি দিলে আমাদের সমতা হয়ে যাবে এবার এখানে হাইড্রোজেন ছটি দুটি মোট আটটি টু ওয়ান প্লাস থ্রি ইকুয়ালস টু মোট আটটি এভাবে করে তোমরা অনেকগুলো রিয়াকশনের সমতা নির্ণয় করবা যেমন অ্যালুমিনিয়াম প্লাস অক্সিজেন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড নাইট্রোজেন প্লাস অক্সিজেন ইকুয়ালস টু নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড আয়রন প্লাস অক্সিজেন ইকুয়ালস টু এফি টু ও থ্রি ফেরিক অক্সাইড তারপর এসিএল প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সমান সমান সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি এই রিয়াকশনগুলোর সমতা তোমরা নির্ণয় করবে আমরা আরও একটি উদাহরণ লক্ষ্য করি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্লাস এসিএল ইকুয়ালস টু অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড প্লাস পানি এটার যদি সমতা করতে হয় তাহলে তোমরা লক্ষ্য করো এখানে অ্যালুমিনিয়াম আছে দুটি এখানে অ্যালুমিনিয়াম আছে একটি সো এখানে একটা দুই দিলাম তাহলে দুটি দুটি হয়ে গেল এখানে এখন ক্লোরিন হয়ে গেল তিন দোকানের ছয় এখানে আমরা ছয় ব্যবহার করলাম ছটি ক্লোরিন হয়ে গেল এখানে হাইড্রোজেন হয়ে গেল ছটি এখানে হাইড্রোজেন আছে দুটি তিন দোকানে ছয় অক্সিজেন তিন অক্সিজেন তিন এভাবে করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে তোমরা সমতা করবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই রিয়াকশনটির সমতা করো তো তোমরা এই বিক্রিয়াটি সমতা করবে আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখব রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমতাকরণ কিভাবে করতে হয় ধরো আমরা পারম্যাঙ্গানেটের সাথে ক্লোরাইড আয়ন বিক্রিয়া করিয়ে ক্লোরিন গ্যাস এবং ম্যাঙ্গানিস টু প্লাস প্লাম মনে রেখো পুরো বিক্রিয়াটি একটি অ্যাসিডিক দ্রবণে সংঘটিত হচ্ছে ক্লোরিনের জ্বালন সংখ্যা নেগেটিভ ওয়ান থেকে শূন্য হচ্ছে কারণ এখানে ক্লোরিনের জ্বালন হয়েছে পারম্যাঙ্গানেটে চারটি অক্সিজেনের প্রত্যেকটি জ্বালন সংখ্যা মাইনাস টু অর্থাৎ পারম্যাঙ্গানেটে অক্সিজেনের মোট জ্বালন সংখ্যা মাইনাস এইট কিন্তু সম্পূর্ণ পারম্যাঙ্গানেটের চার্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাই ম্যাঙ্গানিজের জ্বালন সংখ্যা অবশ্যই প্লাস সেভেন বিক্রিয়াটি সংঘটিত হওয়ার পরে এর জ্বালন সংখ্যা প্লাস টু হচ্ছে বিক্রিয়াটি ভালোভাবে বোঝার সুবিধার্থে বিক্রিয়াটিকে আমরা এখন দুই ভাগে ভাগ করব। জারণ বিক্রিয়ায় এখানে ক্লোরাইড ক্লোরিনে পরিণত হচ্ছে বিজারণ বিক্রিয়ায় পারম্যাঙ্গানের থেকে ম্যাঙ্গানিস টু প্লাস তৈরি হলো চলো এবার আমরা প্রত্যেক ভাগের পরমাণুগুলো সমতা করি জারণ বিক্রিয়ায় আমরা বিক্রিয়কের সাথে শুধু দুই যোগ করলেই সমতা করতে পারছি কিন্তু বিজয়ন বিক্রিয়ায় ব্যাপারটা ততটা সোজা হচ্ছে না ম্যাঙ্গানিস সমতাকৃত অবস্থাতেই আছে কিন্তু দেখো বিক্রিয়কে আমাদের অক্সিজেন রয়েছে যা উৎপাদে নেই মনে করে দেখো আমরা বলেছিলাম বিক্রিয়াটি দ্রবণে সংঘটিত হয়েছে তাই আমরা বুঝতেই পারছি এখানে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকবে তাই আমরা বিক্রিয়ার ডান পাশে চারটা পানির অনু যোগ করলে অক্সিজেন সমতাকৃত হচ্ছে কিন্তু এখানে আরেকটা সমস্যা দেখা দিয়েছে বিক্রিয়ার ডান পাশে 
আটটি হাইড্রোজেন রয়েছে কিন্তু বাম পাশে কোনো হাইড্রোজেন নেই আবার মনে করে দেখো আমরা বলেছিলাম বিক্রিয়াটি অ্যাসিডিক দ্রবণে সংঘটিত হচ্ছে তার মানে এখানে প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন থাকবে তাই আমরা চাইলে এখন বিক্রিয়ার বাম পাশে আটটি হাইড্রোজেন যোগ করতে পারি এখন বিক্রিয়ার উভয় পাশে পরমাণু সংখ্যার সমতা আছে এবার চলো আমরা বিক্রিয়ার দুপাশের ইলেকট্রনের সমতা করি চারণ বিক্রিয়ায় দুটি ইলেকট্রন অপসারিত হয়েছে কারণ ক্লোরিন আয়ন জারিত হবার কারণে দুটি ইলেকট্রন অপসারণ করে বিজারণ বিক্রিয়ায় পাঁচটি ইলেকট্রন রয়েছে কারণ ম্যাঙ্গানিসের জারণ সংখ্যা প্লাস সেভেন থেকে কমে প্লাস টু হয়েছে কিন্তু আমরা জানি বিজারণ বিক্রিয়ায় ঠিক তত সংখ্যক ইলেকট্রনই থাকবে জারণ বিক্রিয়ায় যত সংখ্যক ইলেকট্রন অপসারিত হয় তাই এবার আমাদের এই জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের সমতা বিধান করার জন্য একটি উপায় বের করতে হবে আমরা যদি বিজারণ বিক্রিয়াকে দুই দ্বারা গুণ করি এবং জারণ বিক্রিয়াকে পাঁচ দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই জারণ বিক্রিয়ায় যতটা ইলেকট্রন অপসারিত হয় বিজারণ বিক্রিয়া তত ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারছে আমরা এখন বিক্রিয়া দুটি যোগ করে দেখতে পাচ্ছি দুপাশেই দশটি করে ইলেকট্রন রয়েছে তাই এদের বাদ দেয়া যায় এটাই আমাদের চূড়ান্ত সমতাকৃত বিক্রিয়া আমরা এই প্রক্রিয়া দ্বারা অ্যাসিটিক দ্রবণে কিভাবে রেডক্স বিক্রিয়া সমতাকরণ করা হয় তা শিখলাম কিন্তু বিক্রিয়াটি যদি খারীয় দ্রবণে হয়ে থাকে তবে আমাদের হাইড্রোজেন আয়ন ব্যবহারের পরিবর্তে হাইড্রক্সাইড আয়ন ব্যবহার করে হাইড্রোজেনের সমতাকরণ করতে হবে